ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുടി സോഫ്റ്റ് ആക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് മുടിമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ആ റെമഡി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്റെ മുടി എങ്ങനെയാണ് ബൗൺസി ബൗൺസി അയക്കണേന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻകാരെ ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് പറയും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻകാർ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് മാസ്ക് ആണ് എന്റെ കാരണം എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ വേണ്ട റിസൾട്ടും കിട്ടാറുണ്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ തരാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഗൈസ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതിനെ ഗ്രേ ആക്കാം ഇത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ ഹെൽപ്ഫുള്ളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ റെമഡി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ ഹണി എന്ന് പറയുന്ന തേൻ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരു സ്പൂൺ എലവര ജെല് എടുക്കുക പിന്നെ ഹെയർ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് മുടി നല്ല നീട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ എലവര ജെൽ എടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈസ് നാരങ്ങയുടെ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം പാക്കിൽ നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മെല്ല് വരണുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ടീട്രി അസെൻഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്പൂൺ ഹണി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ആദ്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോനുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി ഓട്ട വലിയതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയതാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞ പോർഷനും അതിലേക്ക് ചാടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചാടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആ വെള്ള പോർഷൻ അതിലേക്ക് വീണോളും എന്റെ മഞ്ഞ വീണു വീണില്ലാന്നായിട്ട് നിക്കരുതു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെ ശരിക്കും അത് ചെയ്യണേന്ന് ഇത്തവണ ഇത്തിരി കൂടുതൽ പൊട്ടിപ്പോയി പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തവണ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുട്ടയുടെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നോട് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിക്കുക എന്നാലും വെള്ളം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കുക തട്ടി തട്ടിയിട്ട് പോവാണ്ടായപ്പം ഞാൻ കുടഞ്ഞു തുടങ്ങി കുടഞ്ഞു തുടഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊന്ന് ഇത്തിരി ഫോൾസിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തൊലി പതുക്കെ പതുക്കെ കളഞ്ഞു കൊണ്ട് വെള്ളം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറെ നേരമൊക്കെ എടുക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നേരം എടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ സ്പീഡിലാ വെച്ചേക്കണേ എന്നാലും എനിക്ക് കുറെ നേരം ഒന്നും എടുക്കാറില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മൾ ഓട്ടം ചെറുതാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയുടെ ഒപ്പം മഞ്ഞയും പോരും ഫൈനലി വെള്ളയുടെ വലിയ പോർഷൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി ഞാൻ കുറച്ച് അതിനകത്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കറക്കി തിരിച്ചിട്ട് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക മഞ്ഞ പോകരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഹണി ആഡ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഹണിയും പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ എലവര ജെല് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എലവര ജെല് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പച്ച കളറിന്റെ എലവര ജെൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ത
വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാംപു ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഷാംപു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷാംപൂവിൻ്റെ എന്താണോ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഈ റെമഡി യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ റെമഡി യൂസ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തീരെ ഒരുവിധ എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നത് സാധാ വെള്ളം വെച്ച് കഴുകിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് കഴുകിയ പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മെല്ല് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടീ ട്രീ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ തേന ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ മുട്ട തേച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി കറണ്ട് അടിച്ച പോലെ ആയത് അത് തേച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മാത്രം ആ നേരത്തുള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ പക്ഷെ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കും റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുക നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം തന്നെ ധാരാളമാണ് മുടിയുടെ ലെങ്ത്മേയും സ്കാൽപ്പും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടിയുടെ ഇങ്ങനെ പുറകിലുള്ള ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബണ്ണാക്കി അതിനെ കെട്ടിവെക്കാം സോ ഗൈസ് ഇത് ജസ്റ്റ് അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തു ഇനി വൈകുന്നേരം മുടി ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ മുടിയിലുള്ള ഷൈനും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഷൈൻ ഞാൻ ചെറിയ സ്ലൈസ് നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഷൈൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ മുടി നല്ലോണം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെമഡി ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയറും ചെയ്യണം സോ ഗൈസ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്റെ വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ വീടിന് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണേ ഈ വീഡിയോന്റെ റിലേറ്റഡ് എന്ത് ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് കാണണ്ടേ അപ്പൊ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെ